Привет всем! Вы на канале Провинциальная жизнь. У меня сегодня день рождения. Так вот получилось, что сегодня не отмечаем. Все заняты, у всех работа, дела. Вот я сижу, решила посмотреть. Немножко достала фотографий старых. Решила посмотреть. Немножко так поностальгировать. Решила это сделать вместе с вами. Это вот я. Не было здесь. 23 года. Наивная еще. Еще не знаю, что впереди в моей жизни. Это школа. Наш класс на каком-то празднике. Мальчики были космонавтами, девочки русские народные наряды. Ну, кто с чего делал? Такая интересная фотография. Особенно мальчики со звездами. Это тоже я. Старые фотографии. Работала в детском саду. А это? А это уже наш десятый класс. Наш директор. Он воевал в Польше. Рядом наша классная руководительница Валентина Григорьевна. Она преподавала у нас русский, литературу. Вот. А это почта. Я работала на почте. Это девчонки наши. Привет вам, девчонки! <смех> Иногда вижусь с некоторыми, живем все в одном поселке. Бывает, что и видимся. Хотя я там уже давно не работаю. Ой, а это далекое-далекое детство. Это дом моей бабушки, где мы выросли. Вот, уже здоровые были, а все с санками по снегу. Я вообще длинная, была худая всю жизнь. Это мама моя. Мама у нас умерла очень рано. Мне было 10 лет. У нас вырастила бабушка. Вот фотография бабушки. Она умерла, ей было 95 лет. Она еще вырастила моего старшего сына, выненчила. И племянницу мою выненчила. Это здесь вот бабушке 80. А умерла она, ей было 95 лет. Это вот фотография мама моя. Молоденькая, вот она, мама моя. Это ее старшая сестра, Тетнина наша. Двоюродная сестра наша, Света, Тетнина на дочка. Они живут в Рузаевке. Мама моя родом с Мордовии, с Рузаевки. Ой, это тоже мы, девчонки молодые. Интересные такие все. А это фотография старая при старая. Это я и моя старшая сестра. Я та, которая с гусем. Я помню, так я плакала. Мне было так обидно, что ей дали акулу, а мне гуся. Это вот снимали нас. Речка у нас Кундрючка. Сейчас вот проезжаешь мимо, она такая прям небольшая речка. А раньше там была дача детского сада. Детский сад был от шахты, шахты Айтинской. И вот там была построена дача, там были детские лагеря. И вот деток с дач, с садика, вы на эту дачу вывозили с весны и по осень. Выезжали сотрудники дачи, был родительский день, как в лагере. Только детки были маленькие. Вот тут где-то еще фотографии такие у меня с этой дачи есть. А, вот. Вот это я там же. Вот это дерево, вот <смех> мои ровесники, кто был на этой даче. Наверное, у всех такие фотографии есть. Помните эти панамки? Бабушка нам шила эти панамки. А это мама моя. Тоже там же. Мама работала медсестрой в детском саду. И вот тоже там это была сделана фотография. Ой, вот эта фотография, это тоже моя любимая фотография. Это в Саратовской области, в деревне у моей тети. Вот моя тетя, тетя Надя, это тетя Нина старшая. Мы жили у тети Нади в деревне все детство, все лето. Вот начинались каникулы, бабушка нас отвозила и забирала только перед школой. Это, конечно, было такое для бабушки, для нашей подспорья, она на троих вырастила. А тетя Надя у нас сейчас ей уже много лет, 80 лет, и дай бог ей больше здоровья, она всю жизнь нас поддерживает, всю жизнь нас помогает. Вот сестрички мои двоюродные, которых я очень люблю, и которым сейчас вот волей случая так 
ну, не ездил я год назад была. В этом году не получилось. Не знаю, когда получится. Это вот я со своей двоюродной сестричкой. Она приезжала из Саратова. И вот этот тереконик был возле нашего старого дома. Сейчас от него ничего не осталось. Вот мы на память сфотографировались возле нашей горы. Это мои сыночки. В белой кофточке это младший Станислав. В темной это Александр старший. Выросли, не успела и увидеть, как они выросли. Это мой папа. Он работал в ГСЧ водителем. Тоже его уже давно нет. Это мы с моей сестричкой двоюродной. Молодые, премолодые. Она приезжала к нам в гости, и мы фотографировались у нас в городе. А это класс наш. Это мы были на экскурсии. Это, наверное, еще, не знаю, младший, это такие, так, класс пятый, наверное. Мы ездили в Краснодон на экскурсию. Ну, сейчас уже, конечно, туда не попадешь просто так. Краснодон – это Украина. А вот прелести советской жизни мы ездили свободно, школой, на экскурсию. А это вот фотография. Бабушка в центре моя еще молодая. Папа, мама. Еще была только старшая сестричка моя. Это жили они в Абае, Карагандинской области. Там я родилась, где-то, наверное, годика три мне было, когда приехали сюда. Здесь родина моей бабушки. Мама у нас из Мар... Рузаевки, Мордовия. А бабушка отсюда, с этого поселка. Здесь жили все ее сестры. У нее много сестер. И вот вернулись сюда. И здесь я живу уже столько лет. А это вот... Тоже интересная фотография такая. Это моя свекровь вот в кепочке, в такой шахтерской. Это вот она работала в шахте. Тогда еще женщины работали, когда она была молодая, работали в шахте. А потом женщин вывели на поверхность. Она у нас получала шахтерскую пенсию, регресс, травма у нее была. Ой, это я со своей старшей сестрой. Я это, которая маленькая. А платьишки это шила нам бабушка. Она у нас была очень рукодельница такая. Она шила платье. Вот на, на кукле платье было какое-нибудь. Она такое же платье на маленьким могла шить. Без выкроек, без ничего. Сама вот шила. Такая вот рукодельная была. Это тоже наш класс. Третий, по-моему. Пионеры, пионеры. Это мы идем на 9 мая на возложение венков. Вот такие были все смешные, с галстуками, с пилотками. Интересные. Это тоже вот бабушка с дедушкой в шапочке. Это моя старшая сестра, это там же в Абай. Я не помню, конечно, этого города, потому что я была очень маленькая, когда меня оттуда привезли. Это тоже мама моя с моей старшей сестрой. Мама в Казахстан попала по распределению после медучилища. А это вот фотография. Это вот мои сыночки и моя свекровь, их бабушка. Такая вот женщина была, конечно, своеобразная, характерная, но царство небесное. Прожили мы бок о бок много лет. Это мои родненькие Саратовской области, это я приезжала к ним в гости, мои сестрички, их детки, мой сыночек, в середине тетя моя, очень скучаю за ними. Вот сестричка моя, которая в красном, у нас с ней в один день день рождения, Светочка, я тебя поздравляю. Мы всегда раньше, сейчас уже старые, наверное, стали, а раньше старались, кто первый друг друга поздравит. Это тоже мой класс. Вот тут мы уже взрослые, мальчики все с длинными волосами. Мы уже почти все в синих платьях таких. Не в коричневых форменных, а уже взрослые в синих платьях. Это вот тоже приезжала моя сестра ко мне в гости. Вот вдалеке Тереконники. Это шахты наши были. Шахта Витинская. Это мы еще жили в старом доме. Это бабушка моя со старшей моей сестрой. Бабушка самый близкий наш человек была. 
Это мама с папой, это они в Казахстане. Папа работал в милиции водителем, а мама там работала медсестрой в отрезвителе. А вот фотографии, это мой последний звонок. Так вот сделали нам такую своеобразную фотографию. Вот они мы какие нарядные, с шариками, с подарками для первоклашек. Вот тут где-то я. Вот она я. С бантами красивыми. Вот. Тетя моя, дядя мой еще был живой. Так к ним я приезжала. Была зима, метели такая была. Это тоже моя мама. Такие вот. Раньше женщины были красивые все. С прическами необычными. Это я вот в курточке рядышком. Это моя сестра младшая. Вот это тоже школа. Школа, школа, пионерия. У нас был большой такой актовый зал, сцена. И всегда все там разные смотры, конкурсы были. А это вот я в детском саду работала, когда детки эти уже выросли. У них уже у самих большие детки взрослые. Вот это я к сестричке приезжала. Это собор. Всегда хожу туда, когда приезжаю. Собор старый, такой красивый. Всегда там бываем. Ставим свечки, набираем водичку. Ну вот, получилась такая небольшая ностальгия, да? Чтобы вспомнить.